Bonjour, je suis Sébastien Kiffer, directeur pédagogique du CERFAM. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les ateliers de formation dans lesquels se forment environ 200 personnes chaque année. Le CERFAV est le seul centre français intégralement dédié au vert. Nous sommes situés à Vannes-le-Châtel, un petit village de la région du Grand Est, à environ 40 minutes de Nancy. Sur un peu plus de 2000 mètres carrés de plateau technique, on propose ici toutes les formations et toutes les techniques verrières. Le soufflage à la canne, évidemment, technique emblématique du verre, le vitrail, la peinture sur verre, la verrerie de laboratoire au chalumeau, le filage de verre au chalumeau, les techniques de pâte de verre dont nous sommes le seul centre à dispenser l'enseignement, le thermoformage et le bombage également font partie des techniques proposées. Nous allons dans cette vidéo vous montrer tout cela et également rencontrer nos responsables d'ateliers qui vous parleront un peu plus de leur métier et des projets de nos élèves. Voici tout d'abord l'atelier euh, dédié au soufflage du verre à la canne. Tout commence par une composition verrière dont le serfaf possède sa propre recette. Un mélange à base de silice est monté à haute température pour être fusionné. Il y reste plusieurs heures et la température redescend ensuite lentement pour permettre le travail des verriers à la canne. Les souffleurs de verre utilisent leur canne pour aller cueillir le verre dans le four de fusion. Il s'agit d'un geste apparemment très simple, mais qui nécessite en réalité beaucoup de pratique et d'entraînement. Le mouvement rappelle celui d'une cuillère à miel et doit permettre de récupérer une masse de verre en fusion en bout de canne. Ensuite, le verrier s'installe à son banc de travail et va utiliser différents outils pour mettre en forme le verre. La partie soufflage à proprement parler intervient très rapidement pour former une première bulle de verre. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, nul besoin de poumons d'acier pour créer cette bulle, un souffle d'enfant y parvient. La bulle ainsi formée et étirée peut être soufflée dans un moule pour lui donner la forme désirée ou travaillée à main levée. Si la pièce à réaliser nécessite une grande quantité de matière, on peut superposer les cueillages jusqu'à obtenir la quantité suffisante. De même, des fours de réchauffe permettent au verre de rester à haute température et d'être travaillé plusieurs minutes durant et ce jusqu'à plusieurs heures pour les très grosses pièces. Le verre fusionné dans le four est toujours du verre transparent. Pour obtenir des pièces colorées, le verrier peut utiliser des poudres de verre dans lesquelles la pièce est roulée. Une fois la pièce terminée et jugée satisfaisante par le verrier, le souffleur la détache, la met à recuire dans un four spécial appelé arche de recuisson. Ce four maintient les pièces à température stabilisée pendant plusieurs heures. Ensuite, les pièces vont pouvoir refroidir petit à petit pour atteindre la température ambiante. Ce refroidissement est complètement contrôlé, ce qui permet d'éviter tout choc thermique. Une pièce est donc disponible généralement le lendemain de sa réalisation. Jean-Pierre Matheus, responsable de soufflage de verre dans l'atelier du Serfav. Mon objectif dans l'entreprise, c'est de former donc des apprentis. Nous avons aussi donc des stagiaires qui sont des créateurs verriers. Mon rôle, il est de les accompagner pour essayer de trouver des façons, des techniques, toutes les façons inimaginables pour qu'ils puissent aboutir à leur projet. Ils vont apprendre pas mal de techniques. Et il va falloir qu'ils continuent après dans différents ateliers. Ils ont cette chance de pouvoir exercer ce métier dans le monde entier, puisque c'est un métier qui est international. On emploie tous le même matériel, les mêmes outils, les, pratiquement les mêmes façons de faire. Et donc c'est en allant d'atelier en atelier qu'on va acquérir ces techniques du verre qui va demander quand même une dizaine d'années de maîtrise pour avoir un certain confort. Mon but, c'est d'essayer de, de leur donner un maximum de base pour qu'ils arrivent à un certain niveau et d'ailleurs pour certains à un niveau quand même relativement élevé. On retrouve aujourd'hui quelques anciens créateurs verriers du Serpa formés au Serpa. Euh, et qui représente d'ailleurs actuellement 70% des verriers français. Ça veut bien dire que le CERFAV est capable de faire une formation exemplaire. Voici le deuxième atelier de notre visite virtuelle. Il s'agit de l'atelier de décoration. Cet atelier fait partie d'un ensemble de trois salles qui sont dédiées à l'option décoration sur verre. Derrière cette appellation un peu fourre-tout se cachent en fait de nombreuses techniques permettant de déformer le verre, de le colorer, de le décorer par ajout ou enlèvement de matière. L'atelier dans lequel nous nous trouvons ici sert aux techniques de thermoformage et fusing. Cela veut dire que l'on travaille à partir de plaques de verre plat, que le verrier coupe aux dimensions désirées. La technique du thermoformage ou du kiln forming permet de déformer le verre pour en faire une assiette ou un bol par exemple. 
Le verrier place son verre euh, dans un four, sur un moule en céramique ou en métal. On peut colorer cette plaque, euh, généralement du verre industriel, avec des poudres de verre teintées. Le four va monter en température et le verre, par gravité, va se déformer et prendre l'empreinte du moule choisi. Pour la technique du fusing, le verrier superpose alors des couches de verre pour créer un décor. Une fois le four monté en température, les plaques vont se fondre l'une sur l'autre. Nous voici maintenant dans le second atelier dédié à la décoration, qui lui est consacré plutôt aux techniques de modelage et de moulage. C'est la première étape d'une technique très ancienne que nous sommes le seul centre à enseigner, la technique de la pâte de verre dite à cire perdue. Dérivé des techniques de fonderie traditionnelles, le principe est relativement simple. Dans un premier temps, on cherche à obtenir une pièce en cire par un modelage ou via le moulage d'une pièce existante. Cette cire est ensuite noyée dans un plâtre réfractaire. Le verrier poursuit les étapes de la technique de la pâte de verre à la cire perdue dans le troisième et dernier atelier de décoration sur verre. Une fois le plâtre réfractaire sec, L'ensemble est placé à l'envers dans une étuve de vapeur qui va alors faire fondre la cire, d'où le nom de technique de cire perdue. En réalité, cette cire n'est pas perdue, elle est évidemment récupérée dans l'étuve et resservira pour une autre pièce. Après ces opérations, nous obtenons un moule en plâtre réfractaire de la pièce initiale, moule creux. Le verrier place ensuite dans le moule et au-dessus du moule des morceaux de verre que l'on appelle groisil ou cabot et qui peuvent être au choix transparents ou colorés. Il enfourne le tout dans un four qui montera à près de 900 degrés pendant plusieurs jours. Dans le four, le verre va s'écouler lentement de la réserve et venir remplir le creux du moule laissé par la cire. La courbe de cuisson intègre différents paliers de refroidissement pour éviter les risques de casse et une fois revenu à la température ambiante de manière homogène, le moule qui enferme la pièce peut être sorti du four. Le verrier casse alors le moule en grattant le plâtre pour faire émerger la pièce en verre. Toutes ces étapes comportent des risques importants de casse ou d'échec qui obligeraient le verrier à recommencer l'ensemble du processus. C'est ce qui explique en partie l'aspect assez exclusif et le prix des pièces réalisées en pâte de verre à cire perdue. Bonjour, je m'appelle Olivier Léonard, je suis responsable formateur de l'atelier de décoration. Donc je pratique ce métier depuis 27 ans. J'ai commencé avec la première promotion de créateur verrier. Nous avons un public qui est très large à l'école, qui va du public des personnes externes, qui sont des gens qui veulent faire une formation d'une semaine, de 15 jours, pour apprendre une technique particulière. Nous avons des apprentis, deux promotions, première et deuxième année, dans plusieurs secteurs différents. Nous avons les décorateurs sur verre, les souffleurs, la canne, les chalumistes et les vitraillistes. L'autre public que l'on a sur le centre, ce sont les créateurs verriers, donc c'est de la formation professionnelle. Ils sont là sur deux années, donc ils sont répartis sur trois options, la décoration sur verre, le soufflage et le vitrail. Leur objectif à eux n'est pas d'avoir un CAP, forcément ils vont le passer obligatoirement en première année, mais surtout ils vont travailler sur des projets personnels. Nous avons un troisième public qui s'appelle qui, qui les concepteurs créateurs en métier d'art. Ils ont déjà un bon bagage technique puisqu'ils ont déjà fait créateurs verriers sur deux ans avant. Hormis les modules de formation pour euh, l'apprentissage des techniques, je travaille également sur le suivi de projets. Tout ce qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est surtout de la relation avec l'élève, l'apprenant, savoir qu'est-ce qu'il a envie de faire, comment on peut le faire, comment on peut réaliser. Généralement, tout ce travail est un véritable challenge puisque pour qu'une pièce ne se ressemble, euh, il y a toujours des projets différents. Des fois, c'est des projets démentiels, des fois, c'est des tout petits projets qui sont aussi compliqués à réaliser. Et c'est tout l'intérêt du, du, du métier de formateur que j'exerce. Les différentes pièces réalisées dans les ateliers que nous avons traversés jusque-là ne sont pas utilisables ou exposables en l'état. Les pièces soufflées à la canne comprennent une calotte et évidemment une ligne de casse. Elles peuvent être coupantes. Les pièces en pâte de verre ont des évents et une réserve que l'on doit enlever. Et les verriers passent donc par l'atelier de parachèvement, où nous sommes, pour terminer et achever leurs pièces. Couper à la scie, ébaucher le fond, ôter la matière inutile et polir les pièces pour les rendre lumineuses. Le verrier peut également dans cet atelier créer des décors avec les tourets de taille. Toutes les machines de cet atelier de parachèvement fonctionnent avec de l'eau pour éviter la chauffe du verre et la casse des pièces. Ce travail souvent moins visible est vraiment une partie intégrante du métier de verrier et indispensable à la plupart des techniques et des réalisations. 
Juste à côté de notre atelier de parachèvement, un espace sablage permet de réaliser des décors sur le verre grâce à la projection sous pression de sable. Ces motifs peuvent être réalisés à main levée, telle une sculpture, mais bien souvent les verriers privilégient la pose d'un film adhésif permettant de réaliser un décor à la manière d'un pochoir. Bonjour, je m'appelle Deli Ali, je suis responsable de l'atelier de parachèvement au CERFAV. C'est l'atelier où tous les élèves, aussi bien les décorateurs, les souffleurs, les vitraillistes, passent pour finir leurs pièces, pour embellir leurs pièces. Maintenant, je vais vous expliquer comment finir une pièce en pâte de verre, réalisée par une élève de deuxième année créateur verrier. On va d'abord sabler la pièce pour enlever le surplus de plâtre qu'il y a dessus et laisser apparaître les défauts s'il y a des défauts. Puis on va passer à la Dremel pour enlever ce qu'on appelle des gratons, donc le surplus de verre. On va après scier les évents, scier la base de la pièce. On va après ébaucher pour rendre la pièce stable. On a une surface qui est granuleux puisqu'on l'a réalisé sur une platine d'ébauche avec un grain 120. On va passer sur une platine diamantée pour adoucir la surface, pour obtenir une surface polissable. On va chanfreiner pour casser les arêtes avec une machine à bande à base de carbure de silicium. On va polir la surface avec une roue de liège de la pierre ponce. Et on va finir par le lustrage avec une roue de feutre et d'oxyde de cérium. L'atelier de parachèvement du Serpav, c'est l'un des ateliers les plus complets. Les élèves ont la chance de pouvoir travailler sur quasi la totalité de ces machines puisque on va les former pour qu'elles soient vraiment autonomes de A à Z. À l'étage de la plateforme verrière, nous avons également plusieurs ateliers. Le premier que l'on va visiter est l'atelier de vitrail, un grand atelier très lumineux. Nous enseignons ici la coupe du verre plat et le montage traditionnel au plomb, mais aussi les techniques de peinture sur verre, les techniques d'émaillage, le vitrail dit Tiffany, qui est lui assemblé sans plomb. En fonction du motif à réaliser, le verrier réalise un tracé, coupe ses calibres en papier qui serviront de gabarit. Les plaques de verre choisies, couleurs, épaisseur, texture, sont ensuite coupées pour réaliser chaque pièce de ce grand puzzle. Les pièces qui doivent être peintes le sont à ce moment-là, avant d'être cuites. Le vitrail est ensuite monté. Chaque pièce est donc insérée dans la gorge d'une baguette de plomb. Le montage terminé, le verrier soude à l'étain chaque croisement de ses baguettes, assurant une certaine rigidité à l'ensemble. Bien évidemment, cette mise en œuvre traditionnelle s'accompagne d'un apprentissage précis des gestes de sécurité liés à la manipulation du plan. Bonjour, je m'appelle Marilyn Didier et je suis responsable de l'atelier Vitrail. Donc, J'accueille différents publics, les apprentis, les créateurs verriers ainsi que des externes qui peuvent être débutants ou confirmés et qui viennent juste pour une technique particulière ou pour apprendre effectivement à monter un vitrail. J'accueille les apprentis pour leur apprendre effectivement, les préparer en tout cas à l'examen du CAP, mais certains apprentis qui ont un niveau équivalent au CAP sont dispensés des cours d'enseignement général. Donc on les accueille pour les suivre sur un projet personnel. C'est l'occasion pour eux effectivement de découvrir différentes techniques qui peuvent être liées à leur option et qui nous permettent de les amener plus loin dans leur expérience avec le verre. Nous découvrons un travail que Jeanne, une apprentie en vitrail, a pu développer pendant justement sa période de, de distance. Elle a découvert le thermoformage. Donc euh, nous avons réalisé plusieurs moules qui nous ont permis ensuite de pouvoir euh, déformer une plaque de verre sous l'action de la chaleur. On accueille aussi donc, les créateurs verriers. La première année est essentiellement liée au CAP et à, cette, à son obtention, mais elle nous permet aussi déjà de développer des projets liés au vitrail, au verre plat, au verre et à la lumière et à la couleur. Et ce travail se poursuit effectivement sur la deuxième année, ce qui nous permet d'appréhender plusieurs techniques essentiellement liées au verre et à la lumière. Le vitrail classique monté au plomb disparaît peu à peu dans leur projet. Nous trouvons Jonathan qui lui est en train de travailler sur un vitrail avec la technique classique du verre peint avec montage au plomb, mais en abordant une thématique qui lui est particulière, qui est plutôt liée au graphisme. Alors effectivement, Jonathan, c'est quelqu'un qui a déjà suivi une formation en amont en peinture sur verre. 
La formation au CERFAB a permis à Jonathan de découvrir plusieurs techniques, ce qui lui a permis de renforcer effectivement son côté créatif et non un apprentissage d'une technique pure. Ensuite, nous découvrons Maya. Elle a plutôt abordé effectivement le vitrail sous sa version contemporaine. Le plomb est complètement absent de ses créations. On y voit notamment du thermoformage par prise d'empreinte, de l'émaillage au pistolet, et puis euh, des coupes, sablages, euh, enfin, différentes techniques qui sont aussi liées aux techniques euh, de décoration à froid. Ce qui me plaît énormément dans ce travail, c'est que les stagiaires nous poussent sans arrêt à nous remettre en question et euh, nous permettent de continuer la recherche sur différentes techniques. Chaque projet est différent, chaque stagiaire est différent et ceci nous pousse à découvrir et à développer les techniques pour répondre au mieux à leurs projets et à leurs recherches. À côté de notre atelier de vitrail, nous avons l'atelier chalumeau. Cet atelier est consacré à la mise en forme du verre avec un chalumeau. Cette discipline verrière permet de réaliser des pièces d'une grande précision, mais qui peuvent avoir des objectifs très différents. Nous y enseignons par exemple la réalisation de perles de verre et de petits bijoux très fins. Des baguettes de verre colorées sont chauffées dans la flamme et tirées en pointe pour gagner en précision. Puis le verre fondu est appliqué pour réaliser une perle ou son décor. Nous enseignons ici également par apprentissage la verrerie de laboratoire. Ce métier assez rare consiste à réaliser des appareillages sur mesure pour des laboratoires ou des entreprises à des fins d'échantillonnage et ou d'analyse. Les verriers forment, soufflent puis assemblent les différentes parties des appareillages avec une grande précision pourtant réalisé à main levée. Ils utilisent un verre particulier appelé verre borosilicaté. Ce verre est conçu spécifiquement pour mieux résister au choc thermique. Son application grand public est par exemple votre plat à gratin qui doit résister à la différence de température en sortant du four pour aller ensuite sur votre table. Cette option est la dernière en date que nous ayons ouverte il y a maintenant trois ans. Nous sommes la seule école de France à la proposer via l'apprentissage. Le responsable de notre atelier Chalumeau est par ailleurs Frédéric de Moisson, meilleur ouvrier de France, et qui a son propre atelier intitulé Mad Verrerie d'Art, situé à mi-chemin de Nancy et de Metz. Nous voici dans une autre partie du Cerfab où deux autres espaces sont largement utilisés par nos élèves. Nous allons commencer par visiter notre Fab Lab. Un Fab Lab est aujourd'hui un lieu qui se démocratise dans de nombreuses écoles et universités mais nous avons été l'un des premiers centres de formation à posséder le nôtre, et ce, dès 2013. Cet atelier un peu particulier permet à l'ensemble de nos publics de découvrir et d'apprendre à se servir d'outils numériques en complément des techniques traditionnelles. Ici, pas de robot de fabrication qui viendrait remplacer l'homme, mais plusieurs machines commandées numériquement. Ces machines permettent de développer de nouvelles créations, impossibles ou extrêmement complexes à réaliser sans ces outils. Nous possédons par exemple une découpeuse et graveuse laser qui permet de réaliser aujourd'hui des moules de soufflage par assemblage de manière rapide et fiable. Quelques heures d'apprentissage du dessin 2D, dessin 3D, permettent aujourd'hui au plus grand nombre de nos élèves et apprentis de réaliser un prototype unique et ainsi de tester ses idées créatives. Pour un peu plus d'informations sur cet atelier et ses possibilités, je vous renvoie aux vidéos de la playlist Serfav Glass Fab Lab. Bonjour, je suis Paul Stojatinovic, je suis le Fab Manager du CERFAV et dans la formation j'interviens pour sensibiliser les créateurs variés ainsi que les apprentis aux outils numériques et plus particulièrement leurs utilisations dans les métiers d'art. Pour les apprentis, ils ont une période de dispense dans l'année, d'une semaine environ, pendant laquelle on leur permet d'utiliser un peu les outils et de réaliser des projets. Par exemple, une année, on a travaillé sur une serre connectée, donc ils font la modélisation pour l'impression 3D du socle, ils font la programmation pour les capteurs de température, etc. Dans le cas des useless box, on leur apprend aussi à utiliser les capteurs pour savoir quand on déclenche l'action et comment on entraîne les mouvements pour créer une nouvelle dimension artistique à leur projet. C'est en tout cas l'objectif qu'on se donne pendant cette semaine, c'est de les rendre autonomes sur ces outils. Pour les créateurs verriers, on se situe plus dans de la réalisation d'outillages et comment leur faire gagner du temps et réaliser des formes qui leur sont propres 
à petites échelles. Donc euh, on a développé par exemple des outillages euh, dits à lame avec euh, des lattes de bois qu'on découpe à la laser pour faire des formes euh, de révolution, donc cylindriques, qui sont réalisées en moins d'une demi-journée. On trouve des Fab Labs aujourd'hui partout dans le monde et donc ça leur donne aussi une certaine autonomie pour après créer leur activité et réaliser des prototypes peu chers et rapidement surtout. Alors étant issu d'une formation technique, je suis très heureux de travailler avec des artistes qui eux justement ont besoin de solutions techniques. Ils n'ont pas de limites, ça permet de voir des projets émerger assez fous. Je prends beaucoup de plaisir à passer du temps avec eux euh, parce que généralement les problèmes qu'ils rencontrent c'est des problèmes qu'on n'a pas dans le travail général et donc ils nous poussent à trouver des solutions, à s'améliorer et du coup à faire des recherches, à expérimenter des choses et c'est ça qui est fascinant. Le CERFAF possède également un centre de ressources dédié aux matériaux verts et aux métiers d'art. À l'ère du tout numérique, ce sont plus de 3000 ouvrages papier accessibles aux élèves et aux personnes extérieures. En plus des ateliers variés, des salles de cours plus traditionnelles sont utilisées pour l'enseignement des matières théoriques, comme l'histoire de l'art, la technologie et chimie du matériau vert, ou encore le dessin. Enfin, d'autres espaces et équipements complètent aussi nos plateaux techniques pour des travaux particuliers, un laboratoire photo, une salle dédiée à la sérigraphie, à l'émaillage, ou encore un atelier de mécanique générale complète nos équipements. Nous espérons que vous avez apprécié cette visite guidée virtuelle du centre de formation. D'autres vidéos sur notre chaîne complètent cette visite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être alerté lors de la mise en ligne de la prochaine vidéo et de mettre un pouce bleu pour nous encourager. Si vous êtes de passage dans notre région, n'hésitez pas à venir nous rendre visite sur rendez-vous. Vous pouvez également passer à l'improviste, puisque la galerie atelier du Serfav est ouverte tous les après-midi, week-ends et jours fériés compris, excepté le lundi. Ce sera l'occasion pour vous de visiter l'exposition temporaire, notre boutique, et de suivre une démonstration de soufflage de verre.